கருணாநிதிக்கும் ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு மே ஒரு மிகப்பெரிய உறவு இருந்திருக்கும் அந்த ப்ரெஸ் கேலரியில் யார் உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்படின்றத அவர் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணிடுவார் ஃப்ரெஞ்ச் பீரியடில் விட்டுருப்பேன் அப்போ அவர் ஆட்டு தாடிக்காரன் வந்துட்டான்னா எப்படியாச்சும் அவரை மடக்கிடணும் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டு அவரை மடக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபாகரன் உயிரோடு இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னொடனே அவர் இப்படி கிளம்புறவர் அப்படி ஏந்திரிக்க போனவர் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிட்டார் என்ன பாலாஜி நேற்று கூட்டத்தில் உனக்கு காணும் அப்படின்னாரு பொது கூட்டத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் பாலாஜி இல்லை இல்லை அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அம்மங்கையா கொஞ்சம் சொந்த வேலை இருந்தது நல்லா இருந்தா இன்னைக்கு எக்ஸ்பிரஸ்லையும் காணும் நியூஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் முதல் முதல் பேட்டி எடுக்க போன அனுபவமே செம்ம காமெடி டிஎன் கோபாலா போதும் யா விட்டா எல்லாமே கேட்ப போல அப்படின்னு உடனே இதுவரை லுங்கி நடிச்சு கேட்டுட்டு இந்த பக்கம் ஒருத்தர் தமிழ் பேப்பர் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஒருத்தர் இங்கிலீஷ் பேப்பர் என்னால புரியல சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்புறம் என்ன அவர் இப்படி இல்ல அப்படின்றாரு அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த நூல் இல்ல அதனால டார்கெட் பண்றாங்க எண்பத்தி ஒன்பது வயசுல கருணாநிதி ட்விட்டர்ல இருந்தா அப்படின்றதுக்கு அந்த ஹேண்டில் ஒரு சாட்சி அதனால கலைஞர் எயிட்டி நைன் வெய் அப்படின்னு இன்னைக்கு அவர் உயிரோட இருந்திருந்தார்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் போட்டிருப்பாரு ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு கேள்வி வந்து வெறும் டூ ஜி சம்பந்தமான கேள்வி மட்டும் தான் கேட்டோம் நாங்கள்லாம் நினைக்கிறோம் சரி இன்னைக்கு அவர் பயங்கரமா போட்டு லாக் பண்ணிட்டோம் நம்ம அடுத்த நாள் போய் முரசொலிய பாக்குறோம் நாங்க கேட்ட அந்த இருபத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு கேள்வியும் லிஸ்ட் பண்ணி அவர் வந்து தொண்டர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு பாத்தாயா உடன் பிறப்பே ஊடகங்கள் சதியை பார்த்தாயா ப்ரெஸ் முடிச்சிட்ட பிறகு என்ன சார் உடம்புலாம் நல்லா இருக்கு கையெல்லாம் வலிக்குதுன்னு சொன்னீங்களே என்ன இல்ல இல்ல நல்லா இருக்கு ரொம்ப கை தான் வலிக்குது இந்த பாருன்னு பட்டு பட்டுனு அவுத்துக்காரு அவுத்து ஃபுல் ஷாட்டிங் பிறகு இந்த இதுல இருந்து இதுவரையும் ரத்த கட்டு போட்டு மஞ்ச பத்தெல்லாம் போட்டிருந்துச்சு அதையும் மீறி வாக்களிச்சாங்களா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு அவர் அந்த கொஸ்டினை எதிர்பார்க்கல இப்படி பார்த்துட்டு உனக்கு நல்லா கட் பண்ண வளம் இருக்கு அதனால உனக்கு நான் கட் பண்ணி திலகம்னு பட்டம் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோ திமுக ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் இயக்கம் அப்படின்னா ஒத்துக்கொண்டதுக்கு நன்றி அப்படின்னாரு ஆனால் அந்த இயக்கத்தில் உங்களுடைய இரு மகன்களையும் நுழைத்தது தான் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு அப்படியே வெளியே வருவாரு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி என்ன என்னெல்லாம் தேடிட்டு இருந்தீங்களாமே நீங்களா சார் நாங்க எங்க தேடணும் நீங்க தானே கூப்பிடீங்க சார் சார் வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னா மக்கள் அவரை வந்து விரும்புவாங்க இல்லன்னா மக்கள் அவரை எதிர்ப்பாங்க அந்த மாதிரிதான் அவரு சுத்தி அந்த பாலிடிக்ஸ் வந்து இவ்வளவு ஆண்டு காலம் நடந்திருக்கு Uh, but you cannot ignore him. Welcome to Shabir. Welcome Felix. Karnanidhi is a great friend. Karnanidhi is a journalist and a journalist. You are also a great friend. 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 Where did you come from Karnanidhi? Where did you come from? Where did you come from? Where did you come from? வின் டிவியில் ஒர்க் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த டைம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த டைமில் அவருடைய ப்ரெஸ் மீட்டு வந்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நிறைய சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட்டு நம்ம பேசும்போது அவருடைய ப்ரெஸ் மீட்லாம் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நீங்கள் கேள்வி கேட்டாலே வந்து அது ரொம்ப இன்டெலிஜெண்ட்டாக அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கணும் அப்படி இல்லைனா வந்து அவர் கொடுக்குற பதில் ஆமாம் மொக்க பண்ணிடுவார் அவர் கொடுக்குற பதிலில் வந்து எல்லாருமே சிரிச்சிருவாங்க அப்படின்னும் போது நிறைய இதை பற்றி கேள்வி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதை பார்த்துருக்கோம் நம்ம பார்க்கும்போது எப்படியாச்சும் அவர் ப்ரெஸ் மீட் ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஏன்னா இஃப் யூர் அ கப் ரிப்போர்ட்னா நீங்கள் எடுத்த உடனே வந்து டிஎம்கே சீஃப் அவருடைய ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் அட்டன் பண்ண முடியாது ஒரு வாட்டி எனக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிது கிடைக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் போய் அறிவாளியம் போங்க அங்கே வந்து கருணாநிதி ப்ரெஸ் மீட் இருக்குது நீங்கள் போய் கவர் பண்ணுங்கள் அப்படின்றாங்க யூனிட் கொடுத்து அனுப்பி விட்றாங்க நான் போய் என்ன பண்ணுறேன் முதல் வரிசையில் உட்காந்துடுறேன் அறிவாளியம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெஸ் மீட் ஹாலில் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் போய் உட்காந்துடுறேன் முன்னாடி உட்காந்த உடனே அந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிசர்வ் ஃபார் சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் இப்போ நம்ம மறைந்த துரைராஜ் சார் அப்புறம் வந்து பிடிஐ ராமசாமி சார் கோலப்பன் சார் அப்புறம் வந்து லோகநாதன் சார் இவங்கெல்லாம் வந்து அறிவாளியம் சேகர் இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் தான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ ரோஸை வந்து ஆக்கியூப்பை பண்ணியிருப்பாங்க 
மற்ற ரிப்போர்ட்டர்ஸில் பின்னாடி உட்காரணும் அப்படின்றது ஒரு எழுதப்படாத ஒரு விதி நான் போய் ஃபஸ்ட்டு சீட்டில் உட்கார்ந்த உடனே அப்போ தான் லோகநாதன் உள்ளே வர்றாரு தம்பி நீங்கள் யார் என்ன வின்டிவி சார் என்னப்பா முன்னாடி வந்து உட்காந்துருக்க நீ அப்படின்றாரு இல்லை சார் எனக்கு இவர் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணும் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை ஆர்வம் கிட்ட இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு அதனால நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் சார் சரி சரி தம்பி உட்காருங்க அப்படின்னு என்னை ஒரு ரொம்ப மெக்னானிமஸாக முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு அவர் பின்னாடி போய் உட்காந்துடுறாரு அதுதான் அவரை ஃபஸ்ட்டு நேரடியாக நம்ம பார்க்குறது அந்த சமயங்களில் வந்து நிறைய கேள்விகள் வந்து கேட்பாங்க அதில் லோகநாதன் தான் அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸே டாமினேட் பண்ணுவார் கேள்விகள் வேறு வேறு மாதிரி இப்படி பேசினார்னா மாற்றி இப்படி கேள்வி கேட்பார் அப்படியே அந் அதுலேருந்து தொடர்ச்சியாக நான் வந்து பல்வேறு மீடியா ஹவுசஸ் போகும்போது ரொம்ப ரெகுலராகவே அவருடைய ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஜேர்னலிஸ்ட்கான இன்ட்ராக்ஷனாக தான் அது இருக்கும் ஒரு கட்சி தலைவருக்கான இன்ட்ராக்ஷன் அது இருக்காது ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து அங்கே கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னும் போதே வந்து யூ நீட் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஆமாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரிப்ரேஷனோடு நீங்கள் போய் கேள்வி கேட்டால் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஆன்சர் அவர்கிட்ட வரும் அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாலே வந்து அன்னைக்கு இருக்க பேப்பர்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து பாசிபிளாக நம்ம அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்க முடியும் எது எதுக்கெல்லாம் அவர் எப்படி பதில் சொல்லுவார் அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போய் கேள்வி கேட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு ஹெட்லைன் கிடைக்கும் இது பிகினிங்கில் ஆஃப்டர் டைம்ஸ் நம்மளாம் வரும்போது நம்ம ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி பேசிஸில் அவரை மீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வரும் அப்போ முகம் தெரியும் அப்போ பேர் கூட தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி லெவலில் எப்படியான இன்ட்ராக்ஷன் இருந்தது அப்போது அவர் வந்து ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் உள்ள அவர் வரார் அப்படின்னாலே வந்து அந்த ப்ரெஸ் கேலரியில் யார் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்றத அவர் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணிடுவார் ஒரே பார்வையில் அவரை ஸ்கேன் பண்ணிடுவார் வந்தோடனே இல்லை வரதுக்கு முன்னாடியே கேட்பாராம் ஆட்டு தாடிக்காரன் வந்துட்டானா அப்படின்னு அப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்ச் பீரியடில் விட்டுருப்பேன் அப்போ அவர் ஆட்டு தாடிக்காரன் வந்துட்டானா அப்புறம் ஹிந்துலேருந்து மிஸ்டர் கோலப்பன் வந்துட்டாரா இப்படிலாம் கேட்டுட்டு தான் வந்து முதல்ல உள்ளே வருவார் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்னால் அவர்கிட்ட வந்து எப்படியாச்சும் அவரை மடக்கிடணும் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டு அவரை மடக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்பவே ஞாபகம் இருக்கிற ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் என்னென்னா இவர் பதவி முதலமைச்சராக எலெக்ஷன் வந்து லூஸ் பண்ணி பதவி விலகிய பிறகு எதிர்கட்சி தலைவராக ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாரு அப்போ டெஸோ அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை வந்து அவர் துவங்குறாரு ஈழ மக்களுக்காக ஈழ பிரச்சனைக்காக அப்போ அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து ஒரு சைடில் வந்து திரு கி வீரமணி திராவிட இயக்க தலைவர் அப்புறம் கலைஞர் இந்த பக்கம் வந்து பேராசிரியர் மூணு பேரும் உட்காந்துருக்காங்க பல்வேறு விதமான கேள்விகள் இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக கேட்குறோம் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே ஜெயா டிவியில் தேவராஜ் அப்படின்ற ஒரு நிருபர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு எல்லா கேள்வியெல்லாம் முடிச்சாச்சு அவர் ஆல்மோஸ்ட் வைண்ட் அப் பண்ண போகிறாரு இப்போ போகும்போது ஐயா பிரபாகரன் உயிரோடு இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னொடனே அவர் இப்படி கிளம்புறவர் அப்படி ஏந்திரிக்க போனவர் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிட்டார் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிட்டு அப்படியே உட்காண்ட்ருக்காரு இப்படி பார்க்குறாரு அப்புறம் இப்படி பார்க்குறாரு அந்த ஹாலே வந்து ஒரு மயான அமைதி சிக்கு நடுறா இன்றைக்கி இருக்காரு அப்படின்னா பிரச்சனை கருணாநிதி சஸ் பிரபாகரன் இஸ் அலை ஹெட்லைன் ரெடியாக இருக்கு எல்லார் மனசுலையும் ஓடிட்டு இருக்கு இல்லை அப்படின்னா கருணாநிதி கன்ஃபார்ம்ஸ் பிரபாகரன் இஸ் டெய் நோ மோர் என்ன பதில் சொல்ல போறாரு அப்படின்னு அப்படியே வந்து பயங்கர இது மறுபடியும் இப்படி பார்க்குறாரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே அமைதி எல்லாம் பார்த்துட்டு போராளிக்கு சாவே இல்லை அப்படின்னு போயிட்டே இருந்தார் அப்படியே அங்க இருந்த கட்சிக்காரங்க அவங்க கொஞ்சம் பேர்லாம் இருந்தாங்க அப்படியே கை தட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க எல்லா ஜேர்னலிஸ்டும் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் என்ன நினைச்சோம்னா இன்னைக்கு அவர் வந்து அவ்வளோதான் இந்த கேள்வியில் அவரால் எஸ்கேப் ஆக முடியாது அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து எந்த கேள்வியை நீங்கள் எப்படி கேட்டாலும் வந்து அதில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து அவர் ஒரு வார்த்தை ஜாடத்துலையோ அல்லது அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியோ அல்லது அந்த கேள்வியை அவருக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி அப்படியே எஸ்கேப் ஆயிடுவார் அவருடைய மிகப்பெரிய வீக்னஸ் என்னென்னா நிறைய இடத்துல வந்து அவர் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருடைய பிஎஸ்ஓலாம் சொல்லுவாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இன்றைக்கி அவர் உடம்பு சரியில்லை அவர் பேச மாட்டார் இன்றைக்கி யார்ட்டையும் அவர் காலையிலேயே கொஞ்சம் அப்செட்டாக இருக்கார் சில
நீ பாட்டுக்கு வந்து ஏதாவது கேட்டு போயிடுவேன் அப்புறம் நாள் பூரா நாங்கள் தான் திட்டு வாங்கணும் அப்படின்லாம் நம்மக்கிட்ட வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுவாங்க சரி நாமளும் வந்து ஐயோ இன்னைக்கு வந்துட்டோமே அப்புறம் இவர் கேள்வி கேட்டுட்டு பதில் சொல்லலைன்னா நம்ம வெறும் கையோட ஆஃபீஸ் போக முடியாது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அப்படியே நின்றுருப்போம் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய வீக்னஸ் என்னென்னா ஐயா ஒரு கேள்விங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டோன்னா ஒரு காதில் பட்டுரும் சில சமயம் வந்து அதை கண்டுக்காமல் அப்படியே போயிடக்கூட செய்வார் சில சமயங்களில் என்ன பண்ணும் கேள்வியே கேட்டுருவோம் ஐயா இன்னைக்கு டெல்லியில் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடந்துருச்சு இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு ரொம்ப சத்தமாக கேட்டோன்னா அவரால் பதில் சொல்லாமல் போக முடியாது அப்படியே நி நின்றுவார் நின்றுட்டு என்ன கேட்ட அப்படின்வார் அப்புறம் நம்ம போய் அந்த கேள்வி கேட்டோடனே ஏதாவது ஒரு ஹெட்லைன் நமக்கு வந்து உறுதியாக கிடச்சிடும் அந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவரோட பத்திரிகையாளர் நன் நன் பத்திரிகையாளர் பேரை சொல்லி சொல்லுவார் அவர் அந்த அளவுக்கு நிறைய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடென்ட் எப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஒரு பெரிய பொதுக்கூட்டம் நடக்குது அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு அறுவாலயத்துக்கு ப்ரெஸ் மீட்டு வச்சுட்டாங்க எல்லாம் போகிறோம் போகும்போது எக்ஸ்பிரஸ்ல பாலாஜின்னு ஒருத்தர் என்ன பாலாஜி நேற்று கூட்டத்தில் உனக்கு காணும் அப்படின்னாரு பொது கூட்டத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் பாலாஜி இல்லை அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அம்மங்கையா கொஞ்சம் சொந்த வேலை இருந்தது நல்லா வரணும் இன்னைக்கு எக்ஸ்பிரஸ்லையும் காணும் நியூஸ் நியூஸும் வரல நேற்று கூட்டத்திலையும் காணும் இன்னைக்கு எக்ஸ்பிரஸ்லையும் எக்ஸ்பிரஸ்லையும் காணும் அப்படின்னு அப்படி சச்சா ரொம்ப மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பா ரொம்ப ஷார்ப்பா டீல் பண்ணுவார் பெலிக்ஸ் அதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு வாட்டி வந்து பிரகாஷ் கரத் அந்த இந்தியா இந்தியா யூஎஸ் நியூக்ளியர் டீல் தொடர்பா சிபிஎம் வந்து யூபிஏ கவர்மெண்ட்டுக்கு பல நெருக்கடிகளை கொடுக்குறாங்க என்னன்னா ஆல்மோஸ்ட் நாங்க வந்து வித்ட்ரா பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரெட் கொடுக்குறாங்க அந்த சமயத்துல வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஆதரவை நாங்க வாபஸ் வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரெட்னிங் அந்த சமயத்தில் வந்து பிரகாஷ் கரத் வந்து கலைஞர் கருணாநிதியை பார்க்க வர்றாரு வந்தோடனே வீட்டில் போய் பார்க்குறாரு ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறாங்க அப்போ நான் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு டி என் கோபாலன் அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர்லாம் கீழே நின்றுருக்கோம் நிறைய பத்திரிகையாளர் நிற்கிறோம் இதில் நாங்கள்லாம் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து மீட்டிங் முடிஞ்சு போன உடனே மருத நாயகம் வர்றாரு வந்து தம்பி ஒரு நாலஞ்சு பேர் மட்டும் மேலே வாங்க அப்படின்னாரு ஏப்பா நீ வாப்பா அப்படின்னு என்னையும் கூப்பிட்டாரு அப்புறம் டி என் கோபாலன் நாலு பேரும் மேலே போனோம் நாலஞ்சு பேர் தான் போனோம் பிடிஐ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர் போனோம் போன உடனே கேட்குறோம் ஐயா பிரகாஷ் கரத்துங்களை வந்து சந்திச்சு போனாரு எது தொடர்பாக நீங்கள் விவாதம் விவாதிச்சிங்க எது தொடர்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னோடனே இந்தியா யூஎஸ் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை பற்றி நாங்கள் வந்து விரிவாக அவர் எங்களிடம் கருத்துக்களை எடுத்து வைத்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சம்மந்தமாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னொடனே டி என் கோபால் என்ன பண்ணுறாரு என்ன சொன்னார் உங்கள் கிட்டே அப்படின்றாரு இந்த ஒப்பந்தம் எப்படி வந்து தீங்கானது இந்தியாவுக்கு எப்படி எதிரானது என்பது பற்றி அவர் எனக்கு சொன்னார் அப்படின்னு அப்போ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொன்னீங்க அப்படின்னாரு நான் வந்து என்னுடைய கட்சியினர் மட்டில ஆலோசனை பண்ணி தலைவர்கள் பற்றியில் ஆலோசனை பண்ணி நான் உங்களுக்கு என்னுடைய விருப்பம் என்ன எங்களுடைய முடிவு என்னன்றது தெரிவிக்கிறேன் அப்போ அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னாரு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னொடனே அவர் மறுபடியும் அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறாரு அப்போ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொன்னீங்க அப்படின்னு நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்னது போல் கூட்டத்தில் நாங்கள் முடிவு பண்ணி எங்களுடைய உயர்நிலை செயல்திட்ட குழு கூட்டத்தில் முடிவு பண்ணி எங்களுடைய கருத்தை தெரிவிப்போம் மற்ற கட்சி தலைவர்களோடையும் நாங்கள் பேசுவோம் அப்படி அப்போ அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் யோ டி என் கோபாலா போதும் யா விட்டா எல்லாமே கேட்ப போல அப்படின்னு உடனே ஒரு ரியாக்ஷன் ஸோ அவருக்கு அந்த அந்த இது அவருக்கு கிளியராக தெரியும் யார் கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன நம்மக்கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்றதுலாம் அவருக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராகவே தெரியும் ஏர்லி மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்லாம் வந்து பேப்பர்லாம் படிச்சிருவாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் உண்மையிலே அவர் எப்படி படிக்கிறாருன்றதை நான் பார்த்தேன் அறிவாலயம் அறிவாலயம்ல தான் நான் பின்னாடி கலை மீன் அப்போ அறிவாலயத்தில் தான் சன் டிவி இருந்தது பின்னாடி வந்து கலைஞரங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்க் மாதிரி வாக்கிங் வாக்கிங் அங்கே தான் போவார் இதுவரை லுங்கி படிச்சு கேட்டுட்டு இந்த பக்கம் ஒருத்தர் தமிழ் பேப்பர் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஒருத்தர் இங்கிலீஷ் பேப்பர் இவர் வாக் பண்ணும்போது அவர் இங்கிலீஷ் பேப்பர் படிப்பார் அதாவது முக்கியமான செய்திகளை மட்டும் படிச்சுட்டு இருப்பாரு அது முடிச்சுன்னா தமிழ் பேப்பர் அப்படின்ட்டு இங்கே பேசுவார் இவர் இவர் படிச்சுட்டு இருப்பாரு அப்போ இவர் வந்து இந்த இந்த நியூஸ்லாம் முக்கியம் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க அப்படின்றத சொல்லுவார் சொல்லிட்டு அதில் சம்டைம்ஸ் முக்கியமான நியூஸ் ஒரு காப்பி வந்து சன் டிவிக்கும் போகும் இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி
நான் கேமரா எடுத்து போயிட்டேன் எடுத்துட்டு போயிட்டேன் ஆலிவர் ரோடுக்கு போயிட்டேன் போயிட்டு ஆலிவர் ரோடு இட்ஸ் நாட் அஃபிஷியல் ஹவுஸ் அப்போ அப்போ வந்து இங்கே வந்து இங்கேயும் வந்துட்டீங்கன்னா போலீஸ்காரங்க இங்கே வரக்கூடாது இங்கே வரக்கூடாதுன்னு அப்போ எனக்கு சுனில் பிரபு தான் இன்புட் எடுத்துரு பிச்சு எடுக்கலாம் நான் சொல்றேன் அவங்க போயிட்டு போன தான் அஃபிஷியல் அவன் வந்து நீ எங்க அதுக்கப்புறம் சொல்றேன் ஆலிவர் ஓட்டு ஏ எங்கடா போனேன் அப்பதான் சொல்றேன் எனக்கு அது அஃபிஷியல் ஹவுஸ் கிடையாது யூ ஹாவ் டு கோ டு கோபால்புரம் ஆர் சிஐடி கால் ஐ மீன் ஆர் அரிவால் அரிவால் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மணிக்கு ஆலிவர் ரோட்ல இருந்து வண்டி நம்ம கோபாலம் பிறப்போம் வருதுனா ஓடுற ஓடியாச்சு ஓடி போயிட்டு அங்க நின்ன பிறகு அவருக்கு அங்க வந்து நின்னதே செய்தி போயிடுச்சு அங்க வந்து ஒருத்தன் நிக்கிற கேமரா ஓடிட்டு யார் ராம அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நான் இங்க வந்தா என்ன அறிவாலயம் வா அப்படின்ட்டு கடுப்பை சுட்டு போயிட்டாரு அறிவாலயம் போனோன்னு நான் வரதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டு நிக்கிறோம் கேமரா மேன் எடுத்துட்டு இருக்காரு வந்தேன்னா பேனா பேப்பர் இருக்கா அப்படின்னாரு நான் புரியல எதுக்கு சார் அப்படின்னா நான் சொல்றது எப்படி குறிப்பிட்டேன் சார் கையில மைக் இருக்கு அந்த அந்த மாதிரி கேமரா இருக்கு இது போதும் சார் அப்படின்னா ஓகே இரு பிரெஸ் மீட் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு தென் ஹி ஹேட் அ பிரெஸ் மீட் இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப ஐம் நாட் எக்ஸாஜுரேட்டிங் ஹேப்பன் அப்போ ஐ திங் தமிழக தலைமை கழக செயலாளர் ஐ மீன் அறிவாலை ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஒருத்தர் எம்டிஎம் கேல வந்துட்டு இருந்த ராதாகிருஷ்ணன் 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 வாஸ் தேஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அவர் தான் பிரெஸ் மீட் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவார் ஒரு வாட்டி பிரெஸ் மீட் ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பிக்கும் போது என் ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்து கால் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் இந்த வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு சண்டை சம்ம சண்டை நடக்குது அங்கேருந்து ராதாகிருஷ்ணன் வர்றாரு இன்னும் ஃபீலிங்ஸ் என்னாச்சு இருங்க சார் வந்து யோ வெயிட் பண்ணுறாரு யா ஒன்றுனா வந்துட்டு என்னென்ன ஒய்ஃப் கூட சண்டை சார் முடிஞ்சிருச்சா முடிஞ்சிருச்சா இல்லை நீ போய் சண்டை சண்டை போட்டு வெயிட் பண்ணுறேன் இல்லை சார் முடிஞ்சிருச்சு ஆரம்பிக்கலாம் சார் அப்படின்னு அது மாதிரியான வெரி ஃபனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே நேரத்தில் நீங்கள் கோபம் பத்திரிகையாளர்கள் வந்து முதல்ல அவருடைய வீட்டு வாசல்ல வந்து நிக்க வைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுலாம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப தூரமாவே நிக்க வச்சுட்டாங்க பிளஸ் இங்கிலீஷ் மீடியாவை பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளியே நிக்க வைப்பாங்க ஏன்னா கிட்ட அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி காலங்களில் வந்து இந்த மாதிரி போய் கேட்டிருக்கோம் மாதிரி சார் ராஜாவை வந்து ஏன் டார்கெட் பண்ணுறாங்க எதிர்கட்சிகள்லாம் நீங்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு அவருக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு கோவம் வந்தோடனே அவனுக்கு இல்லை இல்லை அப்படின்றாரு அப்புறம் அது நம்மளால புரியல சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்புறம் என்ன அவர் இப்படி இல்லை அப்படின்றாரு அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த நூல் இல்லை அதனால டார்கெட் பண்ணுறாங்க இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னே ஸோ இந்த மாதிரி அவருடைய அதாவது அவருக்கு அவர் ரியாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி நினைக்கும் போதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கடுமையாவே ரியாக்ட் பண்ணிடுவார் பட் தட்ஸ் அபவுட் இட் அடுத்த பிரச்சனை பார்க்கும்போது அதெல்லாம் அவர் வந்து அதை பற்றிலாம் பேச மாட்டார் ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட் கருணாநிதிட்ட நான் பார்த்தது என்னென்னா அவருடைய பிரெஸ் மீட் வச்சு அரஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க நல்ல கவனிச்சீங்கன்னா அவர் டெலிவிஷனா இருந்துட்டு அவர் பைட் அவர் பைட் கட் பண்ணவே முடியாது முடியாது ஏன்னா ரொம்ப கேப் போடுவார் எழுதுறவங்க மீடியாக்கு மீடியாக்கு இன்று வந்து என்னை சந்தித்தனர் நாளை இதற்கான அப்படின்னு ஒரு அப்போ நம்மளுக்கு கட் பண்றதுக்கு ரொம்ப எரிச்சாலும் நிறைய கட்ட வேஸ்ட் போட வேண்டியது பட் இது எப்ப அவர் மாத்தினார்னா ஆப்டர் த அரஸ்ட் அப்ப அவர் அப்பதான் அவர் வந்து உண்மையிலே இது வந்து டெலிவிஷன் இஸ் கோயிங் டு பி திகம் அதுதான் வந்து பெரிய மீடியம் போகுது அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நிறுத்தி சொல்றதுனால சரளமா அடி ஆரம்பிச்சார் சொல்லுவார் அப்போ அந்த ஏஜ்ல அவர் புரிஞ்சுக்கிறார் ஓகே ஃபியூச்சர் வந்து டெலிவிஷன் தாண்டா அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படுத்தார் கலைஞர் அரஸ்ட் முதலாம் எனக்கு அரஸ்ட் போது நான் வந்து ஸ்கூல்ல இருக்கேன் நான் வந்து செய்திகள்ல மட்டும்தான் பார்த்திருக்கேன் அந்த டைமில் வந்து அதுக்கப்புறம் பின்னாடி மீடியாவில் ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த ஆர்கை டேப்ஸ்லாம் எடுத்து அதை பார்க்கும்போது சுனில் பிரபு வந்து மிஸ்டர் ஜார்ஜ் மிஸ்டர் ஜார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி கத்துற அந்த வீடியோ பைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவர் டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்டேட் ஆகிடுவார் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து டிவி மீடியாக்காரனுக்கு என்ன வேணும் வேணும் அப்படின்றது அவருக்கு தெரியும் ரெண்டாவது வந்து எப்போ பிரெஸ் மீட் வைக்கணும் அப்படின்றது அவருக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுவார்னா காலையில வந்த உடனே அப்படி பாப்பாரு பிரெஸ் மீட் பேப்பர் எல்லாம் பாப்பாரு என்ன செய்திக்கு இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரியாக்சன் கொடுக்கணும் எது எதுக்கு கேள்வி பதில்
இந்த பிரெஸ் மீட் வைக்கிறது அப்படின்றது வந்து அவர் யூஸ்வலாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா பதினோரு மணிக்கு ப்ரெஸ் மீட் பதினொன்றரை மணிக்கு ப்ரெஸ் மீட் வச்சோம்னா மதியானம் ஒரு மணி நியூஸில் அது வந்துடும் வந்துடும் ஒன்று ரெண்டாவது ஈவினிங் பேப்பர்லேயும் அது கவர் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வைப்பார் அதே மாதிரி ஈவினிங் ப்ரெஸ் மீட் வச்சாருனா உங்களுக்கு ஆறரை மணி அந்த டைமில் வைப்பார் ஏன்னா எட்டு மணி ஹெட்லைன்ஸில் நம்ம இருக்கணும் அவர் அறிவாலத்தில் இருந்து எட்டு மணி ஹெட்லைன்ஸ் என்ன வருது அந்த ஃபர்ஸ்ட் கட் பார்த்துட்டு தான் வெளியே போவார் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஹி வாஸ் வெரி கான்சியஸ் ரெண்டாவது அந்த டெக்னாலஜி எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து அந்த டெக்னாலஜி எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் நேர் தான் அவருடைய அவருடைய சோஷியல் மீடியாவை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்த நவீன் அண்ட் சுரேஷ் ரெண்டு பேர் அவங்க வயசு வந்து இவருடைய வயசு வந்து மோரலஸ் எயிட்டி நைன் நைன்டி அப்போ தான் இவங்க போகிறாங்க அவரோட அவங்கெல்லாம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசு பசங்க போகும்போது நான் அதை கேட்டேன் நான் ட்விட்டரில் எப்படியா அவர் ட்விட்டரை வந்து பார்ப்பாரா இல்லை அவர் வந்து ட்வீட்லாம் போடுறாரு அதெல்லாம் பார்ப்பாரா அப்படின்னா வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் வந்து ட்வி ட்விட்டரை பார்த்துருவார் ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் இருந்துச்சுன்னா உடனே ஐபேடில் நம்ம காமிச்சிருவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு வந்து பிரிண்ட் அவுட்டும் எடுத்து கொடுத்துருவோம் ஏதாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு ஸோ அப்போ இந்த ட்விட்டர் ஐடியை வந்து இது பண்ணும்போது என்ன ஐடி பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னும் போது கலைஞர் கருணாநிதி இல்லை கலைஞர் இல்லை கலைஞர் கருணாநிதி அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வைக்கும்போது கலைஞர் எயிட்டி நைன் அப்படின்ற ஒரு ஹேண்டில் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு போல பிளாக் பண்ணாமல் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு போல அதே வச்சிரியா அப்படின்னா ஏன் அது எயிட்டி நைன் வச்சோன்னா அது என்ன இல்லை நாலு பின்னா யாராச்சும் அதை பார்க்கும்போது எண்பத்தி ஒம்பது வயசில் கருணாநிதி ட்விட்டரில் இருந்தான் அப்படின்றதுக்கு அந்த ஹேண்டில் ஒரு சாட்சி அதனால கலைஞர் எயிட்டி நைன் வெய் அப்படின்னு இன்னைக்கு அவர் உயிரோட இருந்திருந்தார்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அவர் வந்து திருச்சிக்கு மாநாட்டுக்கு போனேன்னா அதை ஒரு ரீல்ஸாக போட்டிருப்பாரு இல்லை ஏதாவது பிரச்சாரத்துக்கு போனேன்னா அதை ரீல்ஸாக போட்டிருப்பாரு ஸோ டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் வந்து மாறிட்டே இருந்தார் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப வந்து அவர் கடுமையாக கோவப்படுற கேள்வியெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம் குறிப்பாக அந்த டூ ஜி சமயத்தில் தான் ஒரு வாட்டி டெல்லிக்கு போயிட்டு வர்றாரு எப்போவுமே அது ஒரு கன்வென்ஷன் அவர் டெல்லிக்கு போயிட்டு வந்தார்னா இங்கே பத்திரிகையாளர் சந்திக்கிறது அது வந்து எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுறோம் இன்னைக்கு ப்ரெஸ் மீட் இருக்காது அப்படின்றாங்க இல்லை இல்லை இன்னைக்கு இருக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னொடனே நாங்கள்லாம் அறிவாலத்தில் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது சரி ஃபைனலாக ப்ரெஸ் மீட் இருக்குது அப்படின்றாங்க வராரு அப்போ நான் பிரியமதா மீனாட்சி மகாதேவன் விக்ரம் எல்லாரும் வந்து ஜிசி சேகர் எல்லா நேஷ்னல் மீடியா ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இருந்ததுனால அதே அதே மாதிரி டி என் கோபாலன் சார் கோலப்பன் சார் எல்லாரும் வந்து அப்படியே நிற்கிறோம் வந்த உடனே இவர் யாரையும் மீட் பண்ணிட்டு வராரு அங்கே சோனியா காந்தி இவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணிட்டு வராரு ரொம்ப ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இங்கே வந்து அவர் வந்து எதாவது சொல்ல போகிறாரு இல்லை அவர் வாயிலேருந்து எதையா பிடிங்கிடலாம் காங்கிரஸ்க்கு எதிராக ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த அவர் வாயிலேருந்து வாங்கிடலாம் வாங்கினோடனே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் கேட்குறோம் கேள்விகள் ஒவ்வொருத்தரா கேள்வி கேட்குறோம் ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தெட்டு கேள்வி வந்து வெறும் டூ ஜி சம்மந்தமான கேள்வி மட்டும் தான் கேட்டோம் நம்ம ஏன் என்னை ஜெயக்குமார் சார் என்ன பண்ணார் அவர் இருந்தார் ஐயா இன்னைக்கு வந்து இது ஒரு ஓ என்னையா இதையே கேட்டிருக்கீங்க இன்னைக்கு அந்த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கா சமச்சீர் கல்வியை பற்றி யாருக்கும் மொழி உணர்வே கிடையாது அதை பற்றி கேளுங்க ஐயா அதை பற்றி தான் ஏன் நான் கேட்க வரேன் அப்படின்னு அவர் அப்படியே மாற்றி கேட்ட உடனே அந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் கொடுத்துட்டாரு நாங்கள்லாம் நினைக்கிறோம் சரி இன்னைக்கு அவர் பயங்கரமாக போட்டு லாக் பண்ணிட்டோம் நம்ம லாக் பண்ணதுனால நமக்கு ஹெட்லைனும் கிடச்சிருச்சு காங்கிரஸ்க்கு எதிராக அவர் வந்து ரொம்ப நான் கமிட்டலாக தான் பேசினார் அப்படின்னு அடுத்த நாள் போய் முரசொலியை பார்க்குறோம் நாங்கள் கேட்ட அந்த இருபத்தி நாலு இருபத்தெட்டு கேள்வியும் லிஸ்ட் பண்ணி அவர் வந்து தொண்டர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு பார்த்தாயா உடன் பிறப்பே இந்த ஊடகங்கள் சதியை பார்த்தாயா ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தும் போது என்கிட்ட இருபத்தெட்டு கேள்விகள் வெறும் டூ ஜி சம்மந்தமாக மட்டும் கேட்குறாங்க இவர்களுடைய வன்மத்தை இந்த கழகத்தை வந்து அவர்கள் வந்து அழிக்க வேண்டும் என்றதுக்காக எப்படியெல்லாம் அவங்க வே வேலை செய்கிறாங்க இதெல்லாம் தான் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கேள்விக்கு போட்டு அவர் என்ன பதில் சொன்னார் அப்படின்னு போட்டு அடுத்த நாள் வருது ஸோ இதை அது அவர் தன்னுடைய தனக்கு எப்படி அதை சாதகமாக பயன
இல்லை நல்லா இருக்கு ரொம்ப கை தான் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேங்க சார் இது ஆஃப்டர் மீட் முடிச்சு முடிச்சிட்ட பிறகு ஆஃப்டர் ரெக்கார்டில் பேசி முடிச்சாச்சு முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் வந்துட்ட பிறகு அடுத்த நாள் பதினொன்றரை மணிக்கு பிரஸ் மீட் ஆனா நேத்து தான் பேசினாரு இன்னைக்கு நான் திடீர்னு மறுபடியும் கூப்பிடுறான்னு சொல்லிட்டு கடகடம் ஓட்டம் ஓடி போய் உட்காந்து பேசினா வேற வேற கேள்வி கேட்குறோம் பேசிட்டு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் முடிய போது நீ கேப்ப கேப்பன்னு நான் வெயிட் பண்ண நீ கேட்க வேலை நேத்து கேட்டல என் உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு இந்த பாருன்னு பட்டு பட்டுன்னு அவுத்து தருது அவுத்து ஃபுல் ஷாட்டிங் பேர் இந்த இதுல இருந்து இதுவரையும் ஃபுல்லா ரத்த கட்டை போட்டு மஞ்ச பத்தி எல்லாம் போட்டிருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இது வந்து இன்னைக்கு கூப்பிட்ட ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இதை காட்டுறது மாதிரியே எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி அந்த அந்த நிகழ்வை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நார்மலா ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் தரப்பட எல்லாம் வந்து வர வந்துட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ்ல அவர் வந்துருவார் நாங்க அதுக்கப்புறம் டேப் எடுத்துட்டு ஆஃபீஸ்ல போட்டு இப்ப வந்து வர்றதுக்கு அது அரை மணி நேரம் ஆச்சு என்ன இவ்வளவு லேட் பண்றாரு அப்படின்னு மனசுக்குள்ள ஒரு இது இருந்துச்சு பட் வந்துட்டாரு வந்துட்டு முடிச்ச பிறகு அந்த மொத்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸே நம்ம ஸ்லோவா அப்படி இப்படி 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 பண்ணி அந்த நம்ம ஜாக் பண்ணி பார்ப்போம்ல கை இங்கே போகுது எப்படா நேரம் வரும் எப்படா நேரம் வரும் பட்டுனம் ஒத்துடலாம் எப்படா டைம் வரும் பட்டுனம் கை இங்க போகுது இங்க போகுது இதுக்கிடையில அவர் வந்து உள்ள பனியன் போட்டிருப்பாரு இந்த ப்ரெஸ் கான்பரன்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர்டா பனியன் எல்லாம் போடாம வெறும் சட்டை மட்டும் பிளானோட வந்திருக்காரு நேத்து இந்த பையன் இதை கேட்டான் இன்னைக்கு இத சாக்கா வச்சு நம்ம காட்டிடணும் அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கு அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஐ திங்க் எல்லாமே வந்து அவர் பாலிடிக்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ஹில் ட்ரிங்க் ஈட் அண்ட் பிரீட் பாலிடிக்ஸ் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு பாலிட்டிஷனை தான் அவரை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு வாட்டி என்னாவது இந்த இலங்கை பிரச்சனையில் யூஎன்ஹெச்ஆர்சியில் வந்து இந்தியா வாக்களிக்கக்கூடாது அப்படின்னு கடுமையான அழுத்தங்கள் வந்து கொடுக்கப்படுது அவர் உண்ணாவிரதம்லாம் இருந்தார் அந்த அந்த சமயத்தில் இல்லை போர் நிறுத்துவதுக்காக உண்ணாவிரதம் பட் அந்த யூஎன்ஹெச்ஆர்சி இதில் வந்து இலங்கைக்கு எதிரான தீர்மானத்தில் இந்தியா வாக்களிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவர் கடுமையான நெருக்கடியை கொடுக்குறார் அப்போ குலாம் நபி ஆசாத் பிரணாப் முகர்ஜி இவங்கெல்லாம் சிஐடி காலனி வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க வந்தவுடனே அவருக்கு ஒன்றும் இல்லை வந்துட்டு அவருடைய கையை பிடிச்சிக்கிட்டு குலாம் நபி ஆசாத் மாதிரி ஆள்லாம் வந்து அவர் அப்படி இருப்பார் ஹைட்டாக இருப்பார் வந்து கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அவரை சமாதானப்படுத்தி பேசினார்னா ஆல் இஸ் வெல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இவங்க கிளம்பிட்டாங்க கிளம்பினோடனே வி ஹவ் கன்வேட் வாட் எவர் ஹஸ் டு பி கன்வேட் டு மிஸ்டர் கருணாநிதி ஜி அண்ட் வி வில் டிசைட் அக்கார்டிங்லி அப்படின்னு போயிடுறாரு போனோடனே அப்புறம் இவர் வெளியே வர்றாரு வரும்போது கேட்குறோம் என்ன விவாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னோடனே இந்த மாதிரி எங்களுடைய கோரிக்கையை நாங்கள் முன் வச்சோம் இந்தியா வந்து வாக்களிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் அந்த கோரிக்கை முன் வச்சோம் அப்படின்னு சரி அதையும் மீறி வாக்களிச்சாங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னோடனே அவர் அந்த கொஸ்டினை எதிர்பார்க்கல அப்படி பார்த்துட்டு உனக்கு நல்லா கட் பண்ண வளம் இருக்கு அதனால உனக்கு நான் கட் பண்ணை திலகம்னு பட்டம் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோ அப்படின்னு ப்ரெஸ் மீட்டை முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு ஸோ கேள்வியை ஹேண்டில் பண்ண தெரியல இல்லை கேள்விக்கு பதில் இல்லை அப்படின்னா சில சமயங்களில் என்ன பண்ணுவார் அந்த கேள்வி மறுபடியும் சொல்லு அப்படின்னு கேட்பாரு கேட்காத மாதிரி கேட்பாரு பட் சில சமயங்களில் அதை எப்படி எவேட் பண்ணணும்னு அவருக்கு தெரியும் ஸோ ஹீ கம்ஸ் வித் த பிளான் நீங்கள் சும்மா அவர் வந்து ஆ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலும் வந்து அதில் ஒரு அந்த ஆன்சர் அவர் வந்து தேடிட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வேற ஏதாச்சும் இடக்க முடக்கா பதில் சொன்னா கூட வந்து நிறைய அவருக்கு அவருக்கு அதை அதை எவேட் பண்றது எப்படின்னு தெரியும் ஏன் நான் ஒரு முறை வந்து அதை பழகிரிய வந்து பிரச்சனை பண்ணார் பஸ் எல்லாம் குளிக்க அந்த பிரச்சனை அப்ப வந்துட்டு வீட்டுல பிரஸ் மீட் அங்க தெரியல அந்த நார்மலா நம்ம தரையில உட்காந்துட்டு இப்படிதான் மைக் பிடிக்க வேண்டியிருக்கும் இப்ப வந்து திமுக ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் இயக்கம் அப்படின்னா ஒத்துக்கொண்டதுக்கு நன்றி அப்படின்னாரு ஆனால் அந்த இயக்கத்தில் உங்களுடைய இரு மகன்களையும் நுழைத்தது தான் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு காரணமானாலும் செம்ம டென்ஷன் கேட்கும் தூக்கில போட்டுறோமா தூக்கில போட்டுலாமா ரெண்டு பேரும் தூக்கில போட்டுறோமா அப்படின்னா பக்கத்துல முன்னாள் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் இருப்பாரு ஆற்காடு பேரசாமி அவரு பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகி துறைமுறை டென்ஷன் ஆகி இல்ல அதுங்க நான் கேட்டேன் அந்த தென் கூல் ஆயிட்டு அங்க இஷ்யூ அங்க இஷ்யூ இல்லைன்றதான் பிரச்சனை வாக்குவாதம் நடந்துச்சு அதே ப்ரெஸ் மீட்டில் தான் வந்து கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி அழகிரியோடைய மனநிலை என்ன 
அவர் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது இல்லை உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவர் சொன்ன பதில் தான் அந்த கண்கள் பணித்தன இதை இனித்தன அப்படின்ற கேள்வி அது அப்படின்ற பதில் அதுக்கப்புறம் அழகிரியுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கு மனம் இருப்பதால் அதில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தை ஜாலங்கள் தானே உங்களுக்கு சில ப்ரெஸ் மீட்ஸில் வந்து ரொம்ப குரூஷலான ப்ரெஸ் மீட்டாக இருக்கும் அது ரொம்ப அவர்கிட்ட பைட் எடுத்தே ஆகணும் அந்த பிரச்சனைக்கு அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ போய் நம்ம மைக்கை போட்ட உடனே அவர் கேட்குற கேள்வியிலேருந்தே பதில் எடுத்து ஏதாவது ஒன்று பேசுவார் அந்த மாதிரி தான் வந்து அறிவாலயத்தில் தேமுதிக திமுக கூட்டணிக்கு வருமா இல்லையா அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் ரொம்ப ரொம்ப நாளாக அந்த ஸ்பெகுலேஷன் ஓடிட்டே இருக்கு பழம் தானே ஆமாம் அது நம்ம ஷேக் பரீத் நம்ம ரிப்போர்ட்டர் தான் ஹி வாஸ் த ஒன் ஹூ ஐ திங்க் ஹி ஆஸ்ட் நினைக்கிறேன் நான் இருந்தேன் நான் கேட்கும்போது அந்த கேள்வியை கேட்கும்போது தான் சொன்னார் பழம் கணிந்து கொண்டிருக்கிறது நழுவி பாலில் எப்பொழுது விழும் என்பது தெரியவில்லை அப்படின்றாரு இது வருவாரா இல்லை வரமாட்டாரா என்னதான் சொல்ல வராரு இதை எப்படி டீகோட் பண்ணி இதை எப்படி செய்தியா போடுறது அப்படின்னு அதெல்லாம் மீம்ஸ் எல்லாம் மாறிச்சு அதெல்லாம் அந்த காலங்கள் அந்த அந்த மீன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரு சில கேள்விகளை அவரே எழுதி கொடுத்துருவோம் ஆமா அதாவது அவரால் எழுதி கொடுக்க முடியாத கேள்விகள் அல்லது நாங்கள்லாம் கேட்க மாட்டோம் இந்த இந்த கேள்வியெல்லாம் மீடியா எல்லாம் கண்டுக்க மாட்டாங்க கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் அவரே வந்து கேள்வி பதில் போட்டு அதுக்கடுத்தது இப்போ இந்த தமிழ் மீடியா ரொம்ப ஐயா ஐயான்னு ஒரு மாதிரி ரொம்ப இதுவாக பேசுவாங்க இங்கிலீஷ் மீடியா வந்து ரொம்ப காட்ட மாட்டிப்பாங்க ஆனால் அவர் ரெண்டுக்குமே பெரிய வித்தியாசம் காட்ட மாட்டார் புகழ்ந்தாலும் அதே மாதிரி தான் எடுத்துப்பார் காட்டமாக இருந்தாலும் அப்படி தானே எடுத்துப்பார் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு ஹாலில் ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு வந்து ஹிண்டூலேருந்து கோலப்பன் இருப்பார் இன்னொரு பக்கம் டி என் கோபாலன் இருப்பார் இன்னொரு பக்கம் ஜி சி சேகர் இருப்பாங்க பிடிஐ ராமசாமி சார் இருப்பார் துரைராஜ் சார் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது அவர் ஏன் நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் ஆமாம் அப்போ அவருக்கு கேள்வி என்பது தான் முக்கியம் அது யார் கேட்குறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவர் பார்க்க மாட்டார் அந்த பாரபட்சம்லாம் அவர்கிட்ட கிடையாது நீ என்ன யூடியூப் சேனலா நீ என்ன இந்த சேனலா அந்த எந்த அளவுக்கு நான் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா உண்மையில் அக்ரம்னு ஒரு கேமராமேன் எங்கள் என்டிடிவியில் இருந்தார் உங்களுக்கு தெரியும் ஒயிட் பேலன்ஸ் பண்ணணும் நாங்க லாஸ்ட் மினிட்ல தான் ஓடி வரோம் ஓடி வந்துட்ட பிறகு ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பிக்க போறாரு சார் சார் வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னா என்ன ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சார் எங்க அவர் வெயிட்டில் அடிக்கிறான் ஒயிட் பேலன்ஸ் என்ன இல்ல சார் கேமராக்காக கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி கேட்டா ஓகே ரெடி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார் ஹி அந்த அளவுக்கு வந்து ஹி வில் கோப்ரேட் ஆமா சில நேரத்தில் நீங்க உங்களுக்கு நீங்க நல்லா ஞாபகம் யார்ட்டையோ சொல்லி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க நான் வந்துட்டு இருக்கேன் இப்படிலாம் சொல்லிருக்கீங்களா நீங்க அது என்ன பண்ணுவார்னா சில சமயங்கள்ல நமக்கு வந்து அன்னைக்கு ட்ரை நியூஸ் டே அப்படின்னு நமக்கும் தெரியும் அவர் சீயமாக இருப்பார் அவரும் இன்டெலிஜென்ஸில் கூப்பிட்டு கேட்பார் இன்றைக்கி என்ன செய்தி இருக்குது அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை மீடியாலாம் என்ன போடுறாங்க ஒன்றும் ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னா சரி வாடி எடியா வண்டியை நம்ம அண்ணா லைப்ரரி போய் பார்வையிடுவோம் இல்லைனா வந்து புதிய செக்ரட்டேரியேட்டரை கட்டுறாங்க அதை போய் பார்வையிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே கிளம்பி வருவார் அப்போ வரும்போது மீடியா ஆல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் அங்கே போகிறாருனா எல்லோரும் போயிடுவோம் இல்லையா போனா செய்தி உறுதி அன்னைக்கு அவர் தான் ஹெட்லைன் ஏதாவது ஒரு செய்தி கொடுப்பாரு ஏதாவது நீங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அந்த கேள்விக்கு வந்து ஒரு பதில் தயாரா வச்சுட்டு இருப்பாரு பதில் இல்லைன்னா பதில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதா ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டு அப்படியே கிளம்பிடுவாரு பட் என்னன்னா அவருக்கு தெரியும் நமக்கு இன்னைக்கு வந்து நியூஸ் இல்ல ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கு நம்ம இந்த இடத்துக்கு போனோம்னா இவனுங்க வருவாங்க வந்தாங்கன்னா கேள்வி கேட்பாங்க நமக்கு நம்ம வந்து பேசலாம் மீடியாட்ட அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவார் சில சமயங்கள்லாம் வந்து அவராக பேசணும்னு விரும்புவார் ஆனால் நாங்கள்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்ருப்போம் அப்புறம் இவங்க ஆட்களே கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போனோடனே அப்படியே வெளியே வருவார் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி என்ன என்னெல்லாம் தேடிட்டு இருந்தீங்களாமே நீங்களாம் சார் நாங்கள் எங்கே தேடணும் நீங்கள் தானே கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் அவர் வந்து அது அப்படி அப்படி திருப்பார் என்ன என்னெல்லாம் தேடிட்டு இருந்தீங்களா அவருக்கு தெரியும் அன்றைக்கி என்ன கேட்க போகிறோம் அப்படின்னு அதே மாதிரி வந்து ஒரு சில அவருடைய அந்த விட்டி ஆன்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப நகைச்சுவையோட அந்த ஆன்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கேட்கறதுக்குன்னே அந்த ப்ரெஸ்
ஆற்காடு வீராசாமி இந்த நடுவில் தலைவர் இந்த பக்கம் வந்து பேராசிரியர் அன்பரசன் அன்பழகன் இது மூணு பேருக்கு அப்போ வந்து ஆற்காடு வீராசாமிக்கு வந்து கால் ஒடிஞ்சு போச்சு அவர் நொட்டி நொட்டு வர்றாரு அன்பழகன் வந்து ஏரிங்கிட்டு போட்டுக்கிறாரு பெத்தியா எங்க மூணு பேரையும் ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கும் புரியல இந்த பக்கம் ஸ்டிக்கு இங்க இது நடுவில் நானு அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அவர் தன்னைத்தானே வந்து ஃபன் பண்ணுவார் அதே மாதிரி எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்க ஒரு சம்பவம் என்னன்னா இந்த லெஃப்ட் பார்ட்டிஸோட வந்து கூட்டணியில் இருந்தாங்க இடதுசாரி கட்சிகள் அவங்க ரொம்ப வந்து குடைச்சல் கொடுக்க ஆரம்பித்த உடனே ஆர்காட்டார்ட்டே இவர் சொல்கிறாரு போய் பிடுங்கி விட்டு வந்துருக்கா அப்படின்னு மரியாதை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கார் போல் அவர் வாணி மகளில் வந்து ஒரு கூட்டம் வந்த உடனே ஆர்காட் வீராசாமி பேசுகிற பேச்சு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணா பின்னான்னு பேசுகிறாரு ரஷ்யாவில் கூட ம மழை பெய்தால் இங்கே கொடை பிடிப்பார்கள் தகர டப்பாவை கண்டுபிடித்த போது கம்யூனிஸ்ட்கள் வந்து அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் உண்டியில் வசூல் பண்ணுறாங்க அப்படி இப்படின்னு கண்ணா பின்னான்னு பேசிட்டாரு பேசுனோடனே என்ன ஆயிடுச்சு அது நெக்ஸ்ட் டே பத்திரிகையெல்லாம் ரிப்போர்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ இங்கே சிபிஎம்மில் இருக்கக்கூடிய மூத்த தலைவர் டபிள்யூஆர் வரதராஜன் வந்து தீக்கதில் கற்றோ எழுது ஒரு கவிதை எழுதுகிறாரு ஆர்காட்டார் எனும் அறவே காட்டார் அப்படின்னு ஒரு கற்றோ எழுதுகிறார் ஒரு கவிதை எழுதுகிறாரு இவர் காலையில் ஏன்ச்ச உடனே முதல்ல படிக்கிற பத்திரிக்கை தீக்கதில் அது வந்து சிபிஎம்மோட பத்திரிக்கை பட் அதுதான் எல்லா ஜேர்னலிஸ்டுமே படிக்கணும் ஏன்னா அந்த பத்திரிகையில தான் வந்து உங்களுக்கு தொழிலாளர் பிரச்சனை மக்கள் பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து போடுவாங்க இப்போ அதை படித்த உடனே பதினோரு மணிக்கு யார் கேட்டார் வீட்டுக்கு போகிற வாய ஆறவே கேட்டார் போனோடனே அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கூப்பிட்டு பேசியிருக்கார் போல டபிள்யூஆர் வரதுராஜன்ட்டு அந்த டைமில் தான் என்ன இப்படி எழுதிட்டீங்க இதை வேற சொல்லி சொல்லி காமிச்சு என்ன கிண்டல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அந்த ஃபண்ட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம து துரைமுருகனாக இருக்கட்டும் இவங்களாம் இருக்கட்டும் துரைமுருகன் ஒரு முறை நான் இதே மாதிரி தான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி அவர் எஸ்னாலும் மாட்டிக்கணும் நோனாலும் மாட்டிக்கணும் இப்படி மாதிரி ரொம்ப லெங்கியாக கேட்டு கார்னர் பண்ண அவர் வந்து இப்படி வச்சு பே பேர பே பே நான் கூட ஏதோ ஒரு இதில் ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்திருக்கும் இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கு தொடர்பாக தான் ஏதோ ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்திருக்கும் அப்போ டைம்ஸ் நோவில் தான் இருந்தேன் அவர் வெளியே வராரு வந்த உடனே சார் வாட் டி யூ திங்க் அடே எங்கள் அப்பா உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதா போயா போயா அப்படின்னு ஸோ அவர் கிட்டத்தட்ட அவரும் அதே அதே பாணியில் தான் டீல் பண்ணுவார் மீடியாவை ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டு சம்டைம்ஸ் போய் அவர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார் எல்லாம் வந்துருக்கா ஆமாம் வந்து பேசி அதுவும் பண்ணுவார் பண்ணுவார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார் அதுவும் பண்ணுவார் உங்களுக்கு சில சமயங்களில் வந்து அந்த அறிக்கைகள்லாம் வரும்போது இது முக்கியமான அறிக்கை இதை நீங்கள் சரியாக போடுங்க அப்படின்னு கூட வந்து ஆஃப் த ரெக்கார்ட் வந்து பேசிட்டு போவார் அப்புறம் இல்லைன்னா இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஹைலைட் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய ஒரு செட்டப் அவருடைய அது ஒரு லைவ்லியாக இருக்கும் அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது திமுக இருக்கலாம் அதிமுக இருக்கலாம் பிஜேபி இருக்கலாம் கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வந்து எப்போதுமே நம்ம போய் எடுத்துக்கிறது தான் அவங்க தே வில் பி அவைலபிள் வாங்க நேனி வந்துருவா பட் அது அந்த அந்த கல்ச்சர் வந்து ரெண்டாவது நம்ம பெங்களூரா இருக்கட்டும் கர்நாடகாவா ஐ மீன் கர்நாடகாவா இருக்கட்டும் ஆந்திராவா இருக்கட்டும் அழகா ஒரு ரிப்போர்ட்டர் கேன் வாக் இன் டு த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிலை அங்க வந்து இன்னமும் ஒரு ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் இருக்கு இங்க வந்து அது ரெண்டுமே இல்ல உங்களுக்கு ஃப்ரீடமும் இல்ல ரெண்டாவது கேள்வி கேட்டா தே கெட் அக்சஸிபிலிட்டியும் இல்ல அக்சஸிபிலிட்டியும் இல்ல கேள்வி கேட்டா தே கெட் ஆஃபன் ஆமா பட் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதெல்லாம் மாறிட்டு வருது உங்களுக்கு செல்வி ஜெயலலிதா இருக்கும்போது இருந்த கட்டுப்பாடு அப்படின்னா மைக்கை பார்த்தாலே ஓடிடும் அமைச்சர்களாக இருக்கட்டும் அதிகாரிகளாக இருக்கட்டும் நீங்கள் மைக் அப்படி எடுத்துட்டு போய் சார் சார் அப்படின்னீங்கனாலே அவங்க நிறைய முறை பண்ணியிருக்கீங்களே நிறைய பண்ணியிருக்கேன் அவங்க அப்படியே ஓடுவாங்க பட் அவங்களுக்கு அது அது பார்ட்டியோடைய ஒரு கட்டுப்பாடு அது அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் அவங்களுடைய மறைவுக்கு பிறகு வந்து அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இபிஎஸ் அதில் வந்து ப்ரெஸ் மீட்டை பண்ணுறாரு பட் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் போய் பைட் கேட்டிங்கன்னா அவர் அதை என்கரேஜ் பண்ணுறதில்ல அது ஏன்னு தெரியல அவர் பயப்படுறாரா இல்லை இவங்க என்ன கேள்வி கேட்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியல ப்ராபப்ளி போகிறவங்க வந்து கொடநாடை பற்றி கேட்டு போகிறாங்க இல்லை சசிகலா பற்றி கேட்டு போகிறாங்கன்னு அவாய்ட் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியல பட் அந்த ப்ரெஸ் ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் ஃபார் லீடர் இல்லையா கண்டிப்பாக அது அது இல்லைன்னா வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஆஃப் லேட்டாக வந்து ரொம்
accessible as well as a nalla handle panna matha yaar and the pogal na thanni kudunga anbu manni ramdas ungalku dhan thanni kudukku sonnaru aama illa and the press conference la avaru edirpaathirundar and mari kelvigal la varum appdin solittu edirpaathittu dhan vandaru பட் அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸோடைய அந்த மூமெண்ட் வந்து அப்படி இருந்திருக்கு போல் அவருக்கும் வந்து ஒரு ப்ரெஷராக ஹி வாஸ் அனேபிள் டு ஹேண்டில் கொஸ்டின்ஸ் ப்ராபப்ளி வந்து மீடியாவும் வந்து ரொம்ப அதிகமான கேள்விகள் அவர் அவர்கிட்ட கேட்டதாக அவர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ ஹி ஹி யூனோ ஹி வாஸ் லிட்டில் ஆங்க்ரி பட் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் வந்து த வே ஹி பிஹேவ் லைக் மற்ற தலைவர்களாக இருந்தாங்கன்னா ஆஃப்லைனில் போய் கூப்பிட்டு கண்ணா பின்னான்னு திட்டுவாங்க ஹி நெவர் டிட் ஆல் தட் He never contacted me. இன்னொன்று அதை பற்றி அவர் எங்கேயும் பேசலை இல்லைன்னா அவங்க வந்து எல்லா மீட்டிங்லேயும் எங்கேயா போகும்போது வந்து வசை பாடி இருப்பார்கள் அந்த மாதிரிலாம் பேசலை அதெல்லாம் வந்து என்ன காமிக்குதுன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் மெச்சூரிட்டியோட ஹீ இஸ் ஹேண்ட்லிங் திஸ் இஷ்யூ அப்படின்னு காமிக்குது இப்போது வந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க ப்ரெஸ் மீட் எதுக்கு கூட்டுறோம் அப்படின்னே தெரியாமல் கூட்டிட்டு கண்ட மணிக்கு வந்து மீடியா வச்சுருக்கிறது உங்க அதிகாரிகள் சொல்லாத பல விஷயங்களை வந்து மீடியா ஹைலைட் பண்ணும் இது கலைஞர்டையும் நடந்திருக்கு ஒரு விஷயம் I have a... 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 He went to... Uh, America. Yeah, US. Then he went to US. He was a prisoner in the 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 US. And he is about to come back. அப்போ வந்து ராமச்சந்திரா போவாங்க அப்படின்னா அப்போலோ போக முடியாது ராமச்சந்திரா தான் போக போறாங்க அப்படின்னும் போது ஐ ஹேட் சோர்ஸ் இன் ராமச்சந்திரா சொன்னா டெஃபினட்டா நாங்க வந்து பெர்மிட் பண்ண மாட்டோம் பெர்மிட் பண்ணா ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு அசூரன்ஸ் அவங்ககிட்ட வாங்கிப்போம் இன் கேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா நாங்க வந்து மருத்துவமனை பொறுப்பேற்றுக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அசூரன்ஸ் வாங்கிட்டு தான் நாங்க பண்ணுவோம் மேக்சிமம் நாங்க அட்மிட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றத என்று சொல்றாரு in the night uh, he is going to come back from mm. uh, uh, us mm. inge oru pagal oru 11:30 maniki press conference nadakku kadumbodhu naan vandu kekkiren idhu maari ramachandra vandu othuka maatan sottaanga neenga enna panuvinga admit panna maatan sonnaanga neenga enna panuvinga appo yen solluvaanga sonnaanga na neenga enna panuvinga avaru noyali adhu oru maruthumani admit thana pannona panna maatanga appadina neenga enna solluvinga appo na நாங்கள் வந்து போராட்டம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்ன பிறகு எப்படி நீ இதை சொல்கிற அப்படின்னா இல்லை எனக்கு எனக்கு கிடைச்ச தகவல் என்னோடய சோர்ஸ் சொன்னாங்க அப்படின்னா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு இவர் ஃபியூரியஸ் துரமிரன் கூப்பிடுறாரு கூப்பிடுறாரு வா அப்படி உள்ள கூப்பிடுறாரு உள்ள கூப்பிடுறாருன்னு அங்கே போனால் அவர் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் உட்கார்ற ஸ்டைலுக்கும் உள்ளே உட்கார்ற ஸ்டைலுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 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 பெரிய ஸ்டூல் இருக்கும் பெரிய ஸ்டூல்னா அவர் கால் வைக்கிறது ஒரு ஸ்டூல் இருக்கும் அந்த ஸ்டூலில் உட்காந்து சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு என்ன உன் சுபாவத்துக்கு இப்படி பேசலாமா அப்படின்னாரு இல்ல சார் எனக்கு கிடைச்ச தகவல அது தனியா வந்து சொல்லிருக்கலாம் அப்படின்னாரு என்ன என்ன அப்ப நான் சொன்னேன் நீங்க அப்பளவ ரொம்ப இது பண்ணிட்டீங்க அதனால நான் வந்து அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒண்ணு அட்மிட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா எழுதி வாங்கிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு நாங்க பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு எழுதி வாங்கி தான் அட்மிட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நைட் டூ ஓ கிளாக் ஐ திங்க் ஹிஸ் மீன் ஹி கேம் அவர் வந்த பிறகு நேரா வண்டி அப்பளவுக்கு போயிடுச்சு ஒன்றரை மணிக்கு ஒரு ஒன்றரை மணிக்கு ஆமாம் என்ன அதிகாலையில் துரைமுருகன் ஃபோன் பண்ணி நீ சொன்னது தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் ஸோ இது மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனை ஆமாம் அது வந்து அதுதான் அதோடைய ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸை கூட்டும்போது ஒரு ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸை நீங்கள் கூட்டி பத்திரிகையாளர்கிட்ட பேசும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த கேள்வி கேட்பாங்கன்னு அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ ஏதாவது ஒரு கேள்வி வரும் கண்டிப்பாக அது ஒரு புது இன்புட்டாக இருக்கும் அந்த இன்புட்டை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் வந்து அவர் பண்ணுவார் எனக்கே தெரிஞ்சு ரெண்டு மூணு விஷயங்களில் நம்ம வந்து ஒரு சில இஷ்யூஸை ரேஸ் பண்ணும்போது நான் என்னென்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி அவங்களுடைய பிஏ வந்து கூப்பிட்டு அது என்ன பிரச்சனை யார் அப்படி சொன்னாங்க யார் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட விசாரிப்பாங்க இல்லை போலீஸ் விசாரிப்பாங்க அப்போது கிளியராக வந்து அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்றது நமக்கு வெளிப்படையாக தெரியும் இன்னும் சில விஷயங்களில் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா நாலு மணிக்கு பத்திரிக்கை படிச்சுட்டு அப்படி மார்க் பண்ணுவார் எதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணுமோ அதெல்லாம் மார்க் பண்ணுவார் எதெல்லாம் ஆர்கைவில் போகணுமோ அதெல்லாம் மார்க் பண்ணி எல்லாருமே போவோம் 
அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பத்திரிகையுடைய சீஃப் ரிப்போர்ட்ரு தந்தி சுகுமாரன் சார் நினைக்கிறேன் அவர் நாலு மணிக்கோ அஞ்சு மணிக்கோ கூப்பிட்டு காலையிலேயே பேசிடுவார் ஏதாவது ஒரு செய்தி வந்துருச்சுன்னா என்ன இந்த செய்தியை போட்டிருக்கீங்க அது என்ன அதோடைய பின்னணி என்ன அந்த டீட்டெயில் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு அது வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை இம்மிடியேட்டாக பண்ண சொல்லுவார் அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு ஸோ ஒரு ஒரு அரசியல்வாதி அப்படின்னும் போது அவருக்கு வந்து ஹி ஹேஸ் டு ஹேவ் மல்டிபிள் சோர்சஸ் அதில் மீடியா ரொம்ப முக்கியமான சோர்ஸ் மீடியாவோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது மீடியாவை திட்டுறதுக்கோ அல்லது மீடியாவை திட்டிட்டேன் அப்படின்னு காமிச்சிக்கிறதுக்கோ கிடையாது தே ஆர் ஆல்சோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு வகையில் அவங்களும் வந்து ஏதோ சில இன்புட்ஸை வந்து நம்ம இப்போ நடக்கிற ஆட்சி இப்போ நடக்கிற முதல் வரையே தாமதமாக சில முடிவுகள் நடக்கிறார்ல அதுக்கு மிகப்பெரிய ரீசன் வந்து ப்ரெஸ் மீட் அவர் வைக்கிறது இல்லை அப்படின்றது தான் நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து லாவண்யா கேஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே இருந்த கஸ்டோடியல் டெத்தாக இருக்கட்டும் இந்த அதே மாதிரி நம்ம பல்லாக்கு பல்லாக்கு தூக்குற எல்லா விஷயமே அவங்க ரொம்ப லேட்டாக 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 எடுக்கிறதுக்கு காரணம் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறது இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இந்த வீக் இல்லைனாலும் த்ரீ டேஸ் இந்த ஒரு வாரத்தில் மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணால் கூட இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளட்டட் ஆகிடும்ல அவர் கண்டிப்பாக வரும் அந்த கேள்விகள்லாம் வரும் அப்படின்னும் போது அது அதிகாரிகளுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அப்படின்னு அப்புறம் வந்து அந்த புக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கே அதில் நாற்பத்தி இது நாற்பத்தி ரெண்டாவது பக்கம் எடு அப்படின்னாரா எடுத்து ஐயா சொல்லுங்கள் சொல் அதில் அந்த மூணாவது காலமில் ஒரு செய்தி போட்டிருக்கே அதை படி அப்படின்னாரான் இவர் உளர்றாராம் கடகடன ஏதோ படிக்கிறாராம் படிக்கும் போது அது என்னென்னா திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டமோ இல்லை ஏதோ ஒரு சம் மீட்டிங் நடந்திருக்கு அந்த கூட்டம் முடிவு முடிந்த பிறகு அங்கே வந்து வந்திருந்த விருந்தினர்களுக்கும் மாவட்ட செயலாளர் எல்லாருக்கும் வந்து சிக்கன் பிரியாணி போடப்பட்டு அவர்கள் குசியாக சாப்பிட்டு விட்டு கிளம்பி சென்றனர் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பாக்ஸ் பாக்ஸ் நியூஸ் போட்டிருக்காங்களாம் போட்ட உடனே அவர் அதை பார்த்துட்டு அந்த கூட்டம் நடந்தது ஒரு ஜெயின் மண்டபத்தில் ஜெயின் மண்டபத்தில் எந்த ஜெயின் மண்டில் சிக்கன் போடுறாங்க லூசு தனமா நியூஸை போடுறீங்க இதெல்லாம் ஒழுங்காக போட சொல்லு அப்படின்னு போன வச்சுட்டா அப்போ அன்னைக்கு வந்து அந்த நியூஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க எடிட்டர்லேருந்து அப்புறம் போய் அவங்க வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த வாரத்தில் அதை விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியது இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது பாலிடிக்ஸில் அதெல்லாம் அவர் அவ்வளோ கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை படைத்தவர் இந்த மூத்த செய்தி செய்தியாளர்கள் அந்த டைமில் அவங்க வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்க <laughs> 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 இதை நீ கேட்டுரு அப்படின்னு மாதிரி இல்லை லோகன்னு நிறைய தம்பி நீ இந்த கேள்வியை நீ கேட்டுரு தம்பி ரொம்ப சத்தமாக கேளு இன்னொன்று அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அறிவாளியம் பொதுக்குழு கூட்டம்லாம் நடந்து முடிஞ்ச உடனே அந்த கேள்வி கேட்கறது கூட வந்து நீங்கள் சத்தமாக கேட்டீங்கன்னா தான் அவருக்கு வந்து அது பாப் நோட் நான் மூணு ஸ்டேஜாக நான் பார்த்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா ஹி இஸ் இண்டிபெண்ட் நடந்து ஒரு வாரம் தனியாக போகிற அதுக்கடுத்தது வந்து அவர் அவர் யார் மேலே தோல் தோல் மேலே கை போட்டு அப்படின்னு தாங்களாக நடந்து தாங்களாக வருவார் அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா ஒரு நாள் அப்போ அப்படி அந்த அதாவது நீங்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த ஒரு மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு சர்க்கிளாக அறிவாலயத்துக்கு அவருக்குன்னு தனி என்ட்ரன்ஸ் போட்டு சர்க்கிளாக வச்சுப்பாங்க அதில் வந்து வரும்போது திடீர்னு வந்து அன்றைக்கி எடுத்துக்கு வைக்கும் எடுத்துக்கு வைக்கணும் யார் ஏன் தள்ளுறது யார் யார் தள்ளுறது இல்லைங்க எடுத்துக்கு வைக்கணும் அடுத்த நாள் ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இது கேட்டார் பப்ளிக்மே எல்லாருமே ப்ரெஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க யார் யார் தள்ளுறதுன்னு கேட்டார் ஏ அப்படி கேட்டுட்டேமேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது அதில் போகிற போக்கில் 
அப்படி சொல்கிறார் நான் ரெண்டு எர்த்வேக் பார்த்தேன் நம்ம பார்த்துருக்கேன் ஒன்று டெல்லியில் வந்து அலையன்ஸ் பேச இந்திரா காந்தி கிட்ட போகும்போது பாத்ரூமில் குளிச்சிட்டு இருக்கும்போது எர்த்வேக் வந்துருச்சு பக்கெட்லாம் ஆடுது நான் வந்து என்னடாது என்னடாது பில்லிங் நான் ஆடுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்லிட்டு நேத்தும் அதை நான் மறந்துட்டேன் எர்த்வேக்ன்றது எனக்கு தெரியல யார் யார் தள்ளுறதுன்னா பண்ணில அதை அப்படி அங்கேருந்து ரிலேட் பண்ணி எத்தனை எர்த்வேக்கை பார்த்துருக்கேன் சொல்லி இதை சரி பண்ணி விட்டு போயிட்டாரு அதான் சொல்றேன் நானே ஒரு ஒரு எனக்கு இப்படி இப்படி சொல்லுங்களேன் யூட் ஆஃப் சீ சீன் மோர் தென் ஒரு ஃபைவ் சீஃப் மினிஸ்டர் பார்த்துருப்பீங்களா ஜெயலலிதா கருணாநிதி இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஸ்டாலின் இந்த அவுட் ஆஃப் ஃபைவ்ல இவருக்கும் ஐ மீன் இந்த அஞ்சு அஞ்சு பேரில் எந்த சீஃப் மினிஸ்டருக்கும் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் ஒரு இணக்கமான உறவு இருந்திருக்கு அது வந்து உங்களுக்கு டிஎம்கே சீஃப் டிஎம்கே சீஃப் கருணாநிதி தான் பட் தே வில் தே டூ யூ திங்க் தட் த கரண்ட் லீடர்ஷிப் ஹேஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் இன்க்ளூடிங் த ஜேர்னலிஸ்ட் இன்க்ளூடிங் ஜேர்னலிஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் பிகாஸ் அவரே ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் தானே அவரும் வந்து ஒரு நியூஸை எப்படி நியூஸாக வர வைக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்பார் என்ன லீடு இவனுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லை எதை லீடாக வைப்பாங்க அப்படின்னு தெரியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வியை கேட்டோன்னா எல்லா பத்திரிகையிலையும் வேறு மாதிரி வரும் முரசலியில் வேறு மாதிரி லீடு வரும் அது அவர் நினைக்கக்கூடிய லீடு ஸோ அவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் வந்து கருணாநிதி அப்படின்னாலே வந்து தட் வில் ஓக் எக்ஸ்ட்ரீம் எமோஷன்ஸ் ஒன்றா அவரை பிடிச்சிருக்கோ இல்லை அவரை எதிர்க்கக்கூடிய ஒருத்தரை தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படி தான் பைப்போலாராக தான் இருந்திருக்கு கருணாநிதி அப்படின்ற ஒரு ஃபிகர் வந்து ஒன்று வந்து மக்கள் அவரை வந்து விரும்புவாங்க இல்லைன்னா மக்கள் அவரை எதிர்ப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் அவர் அவரை சுற்றி அந்த பாலிடிக்ஸ் வந்து இவ்வளோ ஆண்டு காலம் நடந்திருக்கு பட் யூ கேனாட் இக்னோர் ஹிம் கரெக்ட் அது எந்த கட்சியும் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து பத்திரிகையாளர்களோட அந்த இணக்கமான உறவு அப்படின்றது வந்து அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அவர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஒரு இன்னும் நிறைய ஜேர்னலிஸ்ட் இப்போ ஆர்கே சார்லாம் இருக்காங்க ஆர்கே சார்லாம் வந்து லீஜராக அவரை போய் பார்ப்பாங்க நம்மளால வந்து வெறும் பிரெஸ் மீட் கூட்டம் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் பட் ஆர்கே சார் எல்லாம் நமக்கு தெரியாத இன்னும் பனி சைட் இன்னும் பல விஷயங்கள் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர்கிட்ட பிரைவேட்டா பேசும்போது அவர் நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி நிறைய பத்திரிகையாளர்களோட அவரு தொடர்புல இருந்திருக்காரு வீட்டு கருணாநிதி வீடு பத்தி சொல்லுங்களேன் நீங்க நார்மலா உள்ள போனா ஃபுல்லா போட்டோஸா இருக்கும் ஆமா முன்னாடி போட்டோஸா இருக்கும் ரோம்லுக்கு போனது இங்கிலாந்து போனது அதெல்லாம் இருக்கும் இன்னொன்னு அண்ணாவுடைய அண்ணாவோட ஒரு போட்டோ வந்து இருக்கும் அதுதான் நம்ம வெளியேந்து பார்த்தாலே அந்த போட்டோ தெரியும் அப்புறம் இங்கே சின்ன ஒரு ரூம் கீழே இருக்கும் அதுதான் வந்து அவங்களுடைய பிஏ இவங்க இருக்கக்கூடிய ரூம் அப்புறம் மேலே படிக்கட் இருக்கும் படிக்கட்டில் போனாரா அவருடைய ரூம் அது வந்து ரொம்ப சின்ன படிக்கட் முதல்ல ஹி வாஸ் யூசிங் த ஸ்டேஸ் அதுக்கப்புறம் பத்திரிகையாளர்களுக்கு அங்கே உணவு உணவு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன மாதிரி உணவு வரும் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வீட்டிலலாம் ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை இதான் இந்த கூட்டணி கட்சிகள் தொடர்பாக தலைவர்கள் வரும்போது கட்சி தலைவர்கள் வரும்போது சரோனா ஸ்டோர்லேருந்து ஒரு வண்டி வரும் வண்டி வந்துச்சுன்னா இன்றைக்கி காஃபி கொடுப்பாங்க ஒரு வடை கொடுப்பாங்க அது வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு தயிர் வடை கொடுப்பாங்க இவ்வளோதான் இது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய நிகழ்வு இருந்தால் தான் மற்றபடியெல்லாம் வந்து ஒன்றும் அறிவாலத்தில் கொடுக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து சும்மா பேசுறதுக்காக பேசுறது வந்து பத்திரிகையாளர்களை அவமதிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பேசுறது நீங்க எத்தனையோ சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து டிஎம்கே அப்படின்ற ஒரு பொலிட்டிக்கல் பீட்டை வந்து அவங்க பொலிட்டிக்கல் பீட்டா ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க இட்ஸ் அ வெரி சீரியஸ் நீங்க வந்து அங்க அந்த பீட்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டு யூ கேன் டூ மிஸ்டேக்ஸ் நீங்க சும்மா ஏனாதானு எல்லாம் செய்திகள் எல்லாம் எழுதிட முடியாது அதுவும் அவர் இருந்த காலத்துல நீங்க அதெல்லாம் பண்ணிட முடியாது அவர் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் வந்து ஹீல் மேக் யூ அக்கௌண்டபிள் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு நீங்க ஒரு ஒரு விஷயம் தப்பா வந்துருச்சுன்னா அன்னைக்கு அந்த எடிட்டர் காலி அவர் போன் பண்ணி அதுக்கு நீங்க மறுப்பு தெரிவிக்காத வரைக்கும் வந்து ஹி வில் ட்ரை அண்ட் பின் பாயிண்ட் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டிங்ன்றது அவ்வளோ ஈஸி இல்லைங்க நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் வந்து ஒரு நல்ல செய்தியை வந்து நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க இன்னொரு நாள் விமர்சனம் பண்ணி ஒரு செய்தியை போட்டிருப்பீங்க பட் யூ வில் ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஸ்டாண்ட் இன் த சேம் ப்ரிமைஸ் எவ்ரி டே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த நீங்கள் பத்திரிகையாளர்களை வந்து கண்ணியமாகவும் கௌரவமாகவும் நடத்த வேண்டும் அப்படின்றது தான் மினிமம் எதிர்பார்ப்பு கண்டிப்பாக அந்த எதிர்பார்ப்பு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் பர்டிகுலர்லி திரு அண்ணாமலை கிட்ட இல்லை அப
தே மேட் அ காண்டாக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வந்து மீடியாக்கான ஸ்பேஸை வந்து அவங்க ஏர்ன் பண்ணாங்க இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் விரும்பா விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் வந்து ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறதுனால பத்திரிகைகளில் வந்து கவர் பண்ணுவாங்க அவங்கெல்லாம் ஆளுங்கட்சியாக இல்லாத போது பத்திரிகைகளில் செய்திகள் எல்லாம் வர வச்சுருக்காங்க தட் இஸ் பியோர்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி வே தே கண்டக்ட் டெம் செல் ஸோ இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நீங்கள் இருந்துட்டு இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு பெல்ட் ஸ்டோன்ஸ் அட் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அப்படின்னும் போது அது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்பவே வந்து வருத்தமான ஒரு விஷயம் அதை அவர் திருத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது தான் இதுலேருந்து மேபி ஹீ ஷுட் வாட்ச் ஆல் கருணாநிதி ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இல்லை அவங்க அவங்க இருக்கும் இல்லைன்னா மூத்த தலைவர்கள்ட்ட போய் அவர் வந்து பேசி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது மென்மையாக எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அல்லது டிப்ளமேட்டிக்காக எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றத அவர் கற்றுக்கிட்டு இருக்கலாம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி ஃபெலிக்ஸ்